Yes. 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 All right, dear Diana, here is the English translation of what I have told in my video. Okay, so we haven't even watched the video. Urgent message to His Holiness Benedict XVI, Joseph Ratchin and Joe. Dear Holiness, with the deepest respect and with great appreciation, I was asked to convey to you the letter from Brian Lennigan Marshall, though lightly. <laughs> that always is backward. Um, please tell me if I shall to translate it for you. Attaching to this letter, I want to add my own words in the German language. In the media, we read that you've written as a child a Christmas letter in 1934 in which you addressed to Jesus Christ and informed him, and informed him that he would soon be back to the earth and that he will bring joy and peace to the children and families. I have been asked to inform you that Jesus Christ has reincarnated since the 1st of January the, the 11th, 1944, and is back here on earth, and I confirm the accuracy of this statement herewith. I try to be as brief as possible, and I ask you to do research on the internet yourself. It's in the Bible and said that Jesus emerges from the stem of Jesse, and thus the tribe of Judah and the scepter will never be taken away from the hand of Judah. Unfortunately, I have not the time to seek the relevant Bible passages and to quote, as my task is very urgent. The reincarnated Jesus, his name is Brian Leonard Golight and Marshall, is the most royal man on the earth. He is descended from the kings of Scotland, the direct descendants of the tribe of Judah. I would like to email to you documents about it. Please give me an email address where emails with attachments will not be marked as spam. It is not the case that those who call themselves Jews today are Jews and are therefore the chosen people. These Jews who call themselves Jews are Jews but are not are Khazar Jews who took the Jewish religion to gain power. This happened around 800 AD. The real Jews and Israel, Jacob, tribes are spread in Europe and in Germany. In Germany there are descendants of the tribe of Judah too. So were my ancestors, for example. Also, also related with the Swabians Dukes. They were knights in the Third Crusade together with Richard the Lionheart and on the 22nd of April 1142 in Jerusalem they were witness for their cousin Berthold who gave his estate and money for the foundation of the monastery Holy Grave in Deckendorf. And the Stauffer made Richard Cornwall from the house of Plantagenet and related the, to the Earls of Pembroke to the interregnum king of the Holy Roman Empire. So it is understandable why Baden-Württemberg as a seal has three lions, the Lion of Judah. The power struggle between the two bloodlines of Satan and God existed since the fall of Adam and Eve and caused since a battle in Egypt between the Amun priests and the Aton priests. The Pharisees and Sadducees were Amun priests of the Babylonian mystery religion and the Aton priests served the one god Aton of light, doctrine of the Essenes and Gnostics. Jesus and his family were Essenes and he criticised or condemned the Pharisees because they were priests of Amun. Jesus gave instructions to his disciples to go only to the lost sheep of the house of Israel, the ten tribes of the northern kingdom. Unfortunately, the Amun priests have overrun the church and the original teachings of Jesus. This has all to do, has all to do something with the Cathars, the Knights Templars, Huguenots, Waldensians and the Inquisition and the investiture quarrelled. In our time, everything is now overrun by the Khazar Jews and all occupied and used for their evil purposes. In the past history of mankind, it was always about the attempt of the bloodline of Satan via Cain to destroy and fight against the bloodline of Seth and to conquer God and Jesus. With the treasury of the Knights Templar and by telling lies and beginning wars, the Jews who are not Judah or Jacob Israel have made the earth subservient and made a hell for humanity. Rothschild, etc. And the earth is currently ruled by a minority, the so-called elite. Now it is in your hands to do the right thing, to free humanity from slavery and the domination of the Zionists together with the returned Christ, whom you have expected to come back since you were a child. May God bless you. I have only PDF documents and so if I had your email address I could send the information to you. Much love from Andrea. And then here is a, a five minute, um, this is powerful, <laughs> what an awesome job. Mm, that's amazing. Bringing the Nachricht an seine Heiligkeit 
Benedikt, der 16. Josef Ratzinger. Sehr geehrte Heiligkeit, in tiefem Respekt und voller Beachtung war ich beauftragt, Ihnen das Schreiben von Brian Leonard Goliath Marshall zu übermitteln. Bitte teilen Sie mir mit, wenn ich es für Sie übersetzen soll. Ich füge diesem Schreiben nur noch meine eigenen Worte in deutscher Sprache hinzu. In den Medien liest man, dass Sie einmal als Kind einen Weihnachtsbrief im Jahre 1934 verfasst haben, in dem Sie sich an Jesus Christus wandten und ihm mitteilten, dass er bald auf die Erde zurückkommen werde und Freude und Friede zu den Kindern und Familien bringen werde. Ich bin beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass Jesus Christus seit 11.01.1944 reinkarniert ist und zurück auf der Erde ist und bestätige die Richtigkeit dieser Aussage damit. Ich möchte mich so kurz wie möglich fassen und bitte Sie, im Internet selbst zu recherchieren. Es ist in der Heiligen Schrift gesagt, dass Jesus aus dem Stamm Jesse hervorgeht und somit aus dem Stamm Juda und dass das Zepter nie aus der Hand Judas weggenommen wird. Mir bleibt leider nicht die Zeit, die entsprechenden Bibelstellen zu suchen und zu zitieren, da mein Auftrag sehr dringend ist. Der reinkarnierte Jesus, sein Name ist Brian Leonard Dolatli Marshall, ist der königlichste Mann auf Erden. Er stammt von den schottischen Königen ab, die direkte Nachkommen des Stammes Judah waren. Dokumente würde ich Ihnen gerne zuhören. Bitte nennen Sie mir eine E-Mail-Adresse über die angehängte Dokumente nicht als Spam erkannt werden. Es ist nicht so, dass diejenigen, die sich heute Juden nennen, Juden und damit das auserwählte Volk sind. Diese sind Kasar-Juden, die den jüdischen Glauben ca. 800 nach Christus aus politischen Gründen und um Macht zu erlangen angenommen haben. Die wirklichen Juden und Stämme Jakob Israels sind in Europa verteilt und auch in Deutschland gibt es Nachfahren des Stammes Judas. So waren zum Beispiel auch meine Vorfahren mit den Staufern verwandt, waren als Ritter im dritten Kreuzzug mit Richard Löwenherz und am 22. April 1142 in Jerusalem waren sie Zeugen für den Ritter Berthold, der seine Stiftung des Heiligtrabklosters Denkendorf an den Patriarchen und das Heilige Grab in einer Urkunde erwähnte. Und die Staufer setzen Richard Cornwell aus dem Hause Plantagenet und verwandt mit den Earls of Pembroke ein als Interregnum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. So ist es auch erklärlich, warum Baden-Württemberg als Siegel drei Löwen hat, die Löwen Der Machtkampf zwischen den zwei Blutlinien und der Gottes besteht seit dem Fall Adams und Evas. Und es ist daraus in Ägypten ein Kampf zwischen den Amun-Priestern und den Arthur-Priestern entstanden. Die Pharisäer und Sadduzäer waren Amun-Priester der babylonischen Mysterienreligion. Und die Arthur-Priester dienten dem einen Gott des Lichts, Arthur. Das ist die Lehre der Essener und Gnostiker. Jesus und seine Familie waren Essener. Und er kritisierte oder verdammte daher die pharisäischen Arme und Priester. Jesus gab den Auftrag an seine Jünger, ausschließlich zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels zu gehen. Leider haben die Ammonpriester die Kirche und die eigentliche Lehre Jesu überrannt. Das hat alles etwas auch mit den Katarern, den Tempelrittern, den Hugenotenmalern, dieser Inquisition und den Investiturstreiten zu tun. In unserer Zeit nun ist alles von den Kasarjuden überrannt und für ihre bösen Zwecke genutzt und eingenommen. In der vergangenen Menschheitsgeschichte ging es immer nur um den Versuch der Blutlinie Satans über Kain, die Blutlinie Sitz und damit Gott und Jesus zu besiegen und zu vernichten. Mit den Schätzen der Tempelritter und durch Lügen und Kriege haben sich die sogenannten Juden, die nicht Judah oder Jakob Israel sind, die ganze Erde untertan gemacht und zu einer Höhle für die Menschheit gemacht. Man denke dabei nur an Rothschild und Konsorten. 
und die Erde wird momentan von dieser Minderheit der sogenannten Elite regiert. Sie haben es jetzt noch in der Hand, zusammen mit dem von Ihnen schon als Kind erwarteten Christus, die Völker vom Joch der Sklaverei und der Herrschaft der Zionisten zu befreien. Gott segne Sie. So that's what she's posted to the Pope, to that site. Yeah, that's that's what that God is interested. <laughs> well, the King of Germany, I suppose we'll do it. Love it, you have done an outstanding job. Well done, good and faithful servant. Ash and Yah and team. What happened? King went the lion, his wife died. Then he married another woman that was slightly younger. Maybe by a year or two, Isabel declared the Abana, and uh, she produced uh, two sons. One was Robert de London, who died as a baby, and then uh, Henry Glidley. And that's the one that survived and went down because the name was given to like Robert de London, right? and uh, the other son they name they make a name up, so he made up the name Go Lightly, keep away from the throne. Mm. You did. Amazing. She smashed it. She smashed it.